வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் அதுல தொண்ணூத்தி மூணாவது பக்கத்துல சி ஃபீவர் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் இருக்கு அதை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல தொண்ணூத்தி மூணாவது பக்கம் பாருங்க ரெஸ்கியூ தி சிங்கிங் வேர்ட்ஸ் அதாவது மூழ்கும் சொற்களை மீட்கவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பிக்சர்ல பாருங்க சில வார்த்தைகள்ல மூழ்கிட்டு இருக்கு அலைகளை அது என்னென்ன வார்த்தைகள் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் பாருங்க இந்த பக்கம் ஒய் ஏ ஜி இ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஒய் ஏ ஜி இ அது பக்கத்தில் நம்ம விஓ அப்படிங்கிற எடுத்து சேர்க்கணும் ஸோ வாய் ஏஜ் அப்படின்னு வரும் விஓ ஒய் ஏ ஜி இ வாய் ஏஜ் வாய் ஏஜ் அப்படின்னா பிரயாணம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பயணம் போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நீண்ட பயணம் அப்படின்னு கூட அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ வாய் ஏஜ் அப்படிங்கிற வார்த்தை மூழ்கிட்டு இருக்கு அடுத்தது பாருங்க டபிள்யூ ஏ வி இருக்கு ஸோ அது பக்கத்தில் நம்ம இஎஸ் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அலைகள் வேவ்ஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ வேவ்ஸுங்கிற வார்த்தை மூழ்கிட்டு இருக்கு அடுத்தது எஸ்ஹைச் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது அது ஷிப் இல்லையா எஸ்ஹைச்ஐபி ஷிப் கப்பல் அடுத்து பாருங்க ஹைச்ஏ ஆர்பி அதோட ஓ யூஆர் சேர்த்து ஹார்பார் ஹார்பார் அப்படின்னா துறைமுகம் ஸோ ஹார்பார் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை மூழ்கிட்டு இருக்கு அடுத்து பின்னாடி பாருங்க இஎக்ஸ்பி இஎக்ஸ்பி அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கிறது எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் இஎக்ஸ்பி ஓ ஆர்டி எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா ஏற்றுமதி அது வந்து கப்பலில் ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுவும் குறிக்கும் ஸோ அந்த வார்த்தையை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஓகே அடுத்தது ஐஎஸ்எல்னு இருக்கு ஸோ ஐலேண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஎஸ்எல்ஏஎன்டி ஐலேண்ட் இஸ்லாண்ட் கிடையாது ஐலேண்ட் ஐலேண்ட் அப்படின்னா தீவு அந்த படத்துலேயே பாருங்க சின்னதாக ஒரு குட்டி தீவு இருக்கு இல்லையா நாலு பக்கமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு பகுதி தான் தீவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐலேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்க இன்னொரு வார்த்தை பின்னாடி விஐஜிஏடிஇ அதோடு சேர்ந்து சி கடல் தொடர்பான ஒரு வார்த்தை என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நேவிகேட் என்ஏ விஐஜிஏடிஇ நேவிகேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நேவிகேட் அப்படின்னா கடற்பயணம் செய் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இன்னொரு அர்த்தம் கப்பல் இல்லனா விமானம் ஆகியவற்றை வந்து செலுத்துறது அதாவது ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேவிகேட் அப்படின்னா பயணம் செய்யறதையும் குறிக்கும் இல்லைனா ஓட்டுறதையும் குறிக்கும் என்னது ஓட்டுறது அப்படின்னா கப்பல் இல்லைனா விமானத்தை செலுத்துறதையும் சொல்லுவாங்க ஓகே நேவிகேட் அடுத்து பின்னாடி செயல் எஸ் ஏஐஎல் செயல் செயல்னா கடற்பயணம் செய் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம் வரும் இன்னொன்று கப்பல் பாய்மரம் அப்படிங்கிறது ஓகேயா கப்பலில் இந்த பழங்காலத்திலலாம் பாய்மரம் கப்பல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கடற்பாய்களை வந்து செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ இந்த வார்த்தைகள் தான் கடலில் மூழ்கிட்டு இருக்கு நேவிகேட் வேவ்ஸ் செயல் ஐலேண்ட் ஹார்பார் ஷிப் வாயேஜ் எக்ஸ்போர்ட் இது எல்லாமே கடலோட தொடர்புடைய வார்த்தைகள் தான் ஓகேயா சரி இப்போ போயம் போகலாம் இப்போ தொண்ணூற்றி நாலாவது பக்கத்தில் உள்ள போயம் பார்க்கலாம் பொதுவாக அந்த போயம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் பேசலாமா அதாவது ஆடுற காலும் பாடுற வாயும் சும்மா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேசுறவங்களை வந்து நிறுத்துறது ரொம்ப இயலாத காரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த கடல் சம்பந்தமா அதாவது கடல் பயணம் போறவங்க ரொம்பவே வந்து நிலத்துல இருக்கிறத விட நீர்ல இருக்கிறத தான் ஆசைப்படுவாங்க வாழ்க்கை நடத்துறது வந்து நிலத்து வாழ்க்கையை விட நீர் வாழ்க்கையை தான் ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த நீர் அந்த அளவுக்கு அவங்கள வந்து அட்ராக்ஷன் பண்ணுவாங்க கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய வகையில இருக்குமா ஒரு தடவை வந்து அந்த கடல் பயணம் போயிட்டு வந்தவங்க அதாவது நீண்ட நாள் பயணத்துக்கு போயிட்டு வந்தவங்க மறுபடியும் என்ன எப்போ வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஏங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களா அந்த அளவுக்கு அந்த இயற்கை மனிதனுடைய மூளைய மழுங்க செய்து மயக்க செய்யற விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்கனவே பயணம் போயிட்டு வந்தவர் தன்னுடைய கடல் வாழ்க்கை தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த கடல் வாழ்க்கைக்கு நான் திரும்ப போகணும் எப்போ போவேன் அப்படின்னு தன்னுடைய ஏக்கங்கள் எல்லாம் கொற்ற போயம் தான் இது ஓகேயா ஸோ அவரு தன்னுடைய ஏக்கங்களை இந்த போயம் வழியா வந்து வெளியில நமக்கு சொல்லியிருக்காரு ஓகேயா ஸோ அந்த உணர்வோட நம்மளும் இந்த போயத்தை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட விருப்பம் ஸோ அந்த போயத்தை அதனால தான் நமக்கு தந்திருக்காரு ஓகேயா ஸோ போயத்துக்குள்ள போகலாம் ஐ மஸ்ட் கோ டவுன் டு தி சீஸ் அகெயின் ஐ மஸ்ட் நான் கண்டிப்பா கோ டவுன் கோ டவுன் அப்படிங்கிறது திரும்பி போறது அப்படிங்கிறது இல்லை அதாவது ஆஃப் அ ஷிப் இல்லைனா ஏர்கிராஃப்ட் சிங்க் ஆர் கிராஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூழ்குதல் இல்லைனா விபத்துக்குள்ளாதல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம சிங்க் அப்படிங்கிறத மட்டும் எடுத்துப்போம் மூழ்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் மூழ்குதல் அப்படிங்கிறதுக்கு தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி போகிறதுங்கிறத விட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அவன் வேலையிலேயே மூழ்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா 
அது வந்து எது தொடர்பானது அப்படின்னா ஆஃப் ஷிப் அதாவது பயணம் போகிறது கப்பலில் பயணம் போகிற அந்த ஆசையில் மூழ்கிட்டான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இதில் வருது ஓகேயா ஸோ கோ டவுன் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்குள்ள ஆழ்ந்து அதை பற்றி சிந்தனை செய்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் கூட வரும் ஓகேயா ஸோ ஐ மஸ்ட் கோ டவுன் டு தி சீஸ் அந்த கடலுக்குள்ளே நான் மூழ்கி போகணும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது கடல்ங்கிறது கடலுக்குள்ளே மூழ்கி போகிறது இல்லை அந்த பயணத்துக்குள்ளே நான் உள்ளே போகணும் அந்த வாழ்க்கையை நான் திரும்பி வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தோட கோ டவுன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐ மஸ்ட் கோ டவுன் டு தி சீஸ் நான் கடலுக்கு திரும்பவும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அகெயின் திரும்பவும் போகணும் நான் மீண்டும் கடல்களுக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டு தி லோன்லி சி அண்ட் தி ஸ்கை அந்த கடல் பிரதேசம் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் ரொம்பவே தனிமையாக இருக்கும் இல்லையா அந்த வானமும் அந்த கடலும் வந்து எப்போவுமே தனிமையாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு தான் நான் போகணும் அந்த கடல் அந்த வானம் வந்து திரும்பவும் நான் பார்க்குற மாதிரி நான் அந்த கடலுக்கே திரும்ப போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல் ஐ ஆஸ்க் நான் கேட்குறது எல்லாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆல் ஐ ஆஸ்க் நான் கேட்குறது எல்லாம் அதாவது வீட்டிலலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல நான் இப்போ கேட்குறது என்ன கேட்டேன் இதை தானே கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் தான் ஆலை ஆசை ஒருவேளை கடவுள்கிட்ட கேட்குறதாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா தன்னுடைய ஆசைகளை வெளிப்படுத்துகிற அந்த வார்த்தையாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் ஆல் ஐ ஆஸ்க் நான் கேட்குறது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இஸ் ஏ டால் ஷிப் ரொம்ப பெரிய ஷிப் வேணும் ரொம்ப பெரிய கப்பல் வேணும் அண்ட் ஏ ஸ்டார் ஒரு நட்சத்திரம் ஓகே எனக்கு ஒரு பெரிய ஷிப் வேணும் அண்ட் ஒரு நட்சத்திரம் ஒரே ஒரு நட்சத்திரம் வேணும் டு ஸ்டீ அப் ஹேர் பை அவளை வழி நடத்துவதற்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டீய ஸ்டீரிங் வீலை தான் சொல்கிறாங்க பொதுவாக காரில் இருக்கிற வண்டியில் இருக்கிற ஸ்டீரிங் வீல் கிடையாது கப்பலில் இருக்கிற ஸ்டீரிங் வீல் ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டீரிங் வீல் எதுக்கு பயன்படுது நம்ம கரெக்டாக திசையை பார்த்து வழி நடத்துறதுக்கு தான் பயன்படுது இல்லையா அதை திருப்புறதுக்கு சரியாக திருப்புறதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஸ்டீரிங் வீல் ஸோ அந்த கப்பல் இவர் வந்து அந்த கப்பலை ஒரு பெண்ணாக உருவகப்படுத்துகிறார் ஓகேயா எட்டால் ஷிப்பை பெண்ணாக உருவக உருவகப்படுத்தி ஹர் அப்படிங்கிறார் ஓகேயா அவளை வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்டார் வேணும் பழங்காலத்துலலாம் இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் அதாவது சில நூற்றாண்டுகள்லாம் கப்பலை வழி நடத்துறதுக்கு திசை காட்டும் கருவி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் பழங்காலத்தில் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வால் நட்சத்திரத்தை பார்த்து கப்பலை செலுத்துவாங்களே ஏன்னா கடற் கடலில் வந்து திசையே தெரியாது இல்லையா நம்ம உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா கிழக்கு மேற்கு எதுவுமே திசையே தெரியாது ஸோ எந்த திசையை பார்த்து நம்ம போகிறோங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வானத்தில் இருக்கிற வாழ் நட்சத்திரத்தை பார்ப்பாங்களாம் அது கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு திசையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் ஓகேயா ஸோ அந்த திசையில் நம்ம குறிக்கோளை வச்சுட்டு நம்ம போகக்கூடிய திசையை தீர்மானிக்கிறது வந்து அந்த காலத்தில் வழக்கம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டார் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஓகேயா எட்டால் ஷிப் வேணும் அண்ட் ஏ ஸ்டார் டு ஸ்டியர் ஹேர் பை அந்த ஷிப்பை வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்டாரும் வேணும் ஸ்டியர் அப்படின்னா திசை அறிந்து திருப்புறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் ஓகேயா அடுத்த லைன் அண்ட் தி வீல்ஸ் கிக் வீல்ஸ் கிக் அப்படிங்கிறது இந்த கடல் பிரயாணம் பண்ணுற மாலுமிகள் கிட்ட வந்து இந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப பிரபலமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா நம்ம அப்படி இதை தமிழ்படுத்தணும் அப்படின்னா சக்கரத்தின் கீக் அப்படின்னு வரும் அது என்ன சக்கரத்தின் கீக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கப்பலோட ஸ்டீரிங் வீல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டீரிங் வீலை நம்ம வந்து அதாவது மனிதர்கள் தான் கட்டுப்படுத்துவாங்க ஓகேயா எந்த திசையை நோக்கி போகணும் அப்படின்ட்டு நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் கடலில் மிகப்பெரிய அளவில் அலை பேரலை எழும்பும் பொழுது அந்த சக்கரம் வந்து தன்னால் சுத்த ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த வீல் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி வேகமாக சுழலும் பொழுது சில இங்கிலீஷ் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கப்பல் பிரயாணத்தெல்லாம் காட்டும் போது அந்த போட்டில் இருக்கிற வீல் வந்து சுழலும் ஓகேயா நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்து அந்த பேர் அலைகளின் எழுச்சியினால் அந்த ஸ்டீரிங் வீல் தன்னால் சுத்துறதை வந்து கிக் அப்படிம்பாங்க ஓகேயா தி வீல்ஸ் கிக் ஓகே அதை தான் சொல்கிறாரு ஸோ தி வீல்ஸ் கிக் அப்படியே இருக்கட்டும் அண்ட் தி வின்ஸ் சாங் காற்றோட பாடல் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரயாணம் பண்ணுறவங்க நீண்ட தூர பிரயாணம் பண்ணுறவங்க நடுராத்திரி இரவு நேரங்களில் வெளியில் வந்து நிற்கும் பொழுது காற்றினுடைய ஓசை வந்து ஒரு இசை போல் எழுறத வந்து கவனிப்பாங்க அதாவது நம்ம நகரத்தில் இருக்கிற காற்றுக்கும் கடல் பிரதேசத்தில் இருக்கிற காற்றுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஓகேயா அந்த காற்று நம்மளுக்கு ஏதோ சொல்ல வர்ற மாதிரியான ஒரு பேசக்கூடிய விதத்திலேயே அமையும் அப்படிங்கிறது கடல் பிரயாணம் பண்ணுறவங்களுடைய செய்தி ஓகேயா அதாவது அவங்க வந்து தன்னுடைய உணர்வுகள் எப
and the white sails the white sails shaking அது என்ன ஒயிட் சேல் அப்படின்னா எஸ்ஏஐஎல் சேல் அப்படின்னா கடல் பயணம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் கடல் பாய்மர துணி அப்படிங்கிற இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்குது ஓகேயா ஸோ இந்த அதாவது வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும் அது எப்போவுமே பழங்கால க கப்பல்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா படங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வெள்ளை கலர் பாய்மர துணியெலாம் இருக்கும் இல்லையா அதாவது உள்ள அந்த கப்பல் அடியில் வந்து மனிதர்கள் வந்து அதை புஷ் பண்ணி ஓட்டுவாங்க ஓகேயா ஸோ அதுக்கும் அதுவும் இந்த மேலே இருக்கிற அந்த பாய்மர துணியும் தான் வந்து ஒரு படகோ இல்லைனா ஒரு கப்பலோ வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணம் போகிறதுக்கு உதவுது சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க போகிற வழியில் காற்று அந்த திசையிலேயே அடிச்சுது அப்படின்னா பாய்மரங்களை வந்து திருப்பி விட்ருவாங்க ஓகேயா ஸோ எந்த பக்கம் காற்று அடிக்குதோ அந்த பக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவங்க பாய் மரத்தை திருப்பி விட்டாங்க அப்படின்னா காத்தினுடைய அழுத்தம் இழுத்துட்டு போகிறதுனாலேயே வந்து அந்த படகு மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே அப்போ ஈஸியாக அவங்க வந்து பிரயாணம் பண்ணுவாங்க அந்த மனிதர்களுடைய முயற்சி இல்லாமலேயே வந்து கட்டுப்படுத்துகிற முயற்சி இல்லாமலேயே வந்து ஈஸியாக அந்த கப்பல் பிரயாணம் பண்ணும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த பாய்மர துணி வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த பாய்மர துணியை வந்து ஒயிட் செயல் அப்படிங்கிறார் அதுவே வந்து ஷேக்கிங் ஆகுது குழுங்குற அளவுக்கு எப்போ குழுங்கும் அது அப்படின்னா மிகப்பெரிய அலைகள் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் அது குழுங்கும் இல்லைனா அமைதியாக அதுவும் போயிட்டுருக்கும் அதாவது அந்த பாய்மர துணி வந்து காட்சியினுடைய வேகத்தால் புடச்சிக்கிட்டு அலைகளுடைய எழுச்சியால் ரொம்பவே குழுங்கி மேலேங்கிலையும் ஆடும் இந்த மூணுமே வந்து அவர் வேணுங்கிறார் எதெல்லாம் அண்ட் தி வீல்ஸ் கேக்கு மிகப்பெரிய அழை இந்த வீல்ஸ் கிக் எப்போ ஏற்படும் பெரிய பெரிய அழைகள் வந்தால் தான் தன்னால் சுழற்சியாகும் ஓகேயா கட்டுப்பாட்டை மீறி சொல்லணும் அது அண்ட் தி வின்ஸ் சாங் காற்றினுடைய அந் அந்த நேரத்தில் அந்த ஊதல் காற்று அடிக்கும் இல்லையா ஊனு அந்த முகத்தில் அடிக்கிற மாதிரியான அந்த காற்றும் அவர் வேணுங்கிறார் அண்ட் தி ஒயிட் சேல் ஷேக்கிங் அந்த பாய்மர துணி குழுங்குற அந்த குழுங்கள் ஓகேயா நடுங்குகிற நடுங்கள் இது எல்லாமே வேணும் அப்படிங்கிறார் அப்போது அந்த கடல் பயணம் எப்படிப்பட்ட அபாயகரமானதாக இருக்கும் அந்த பயணம் இவருக்கு வேணும் அப்படிங்கிறார் மிகப்பெரிய கப்பல் வேணும் அதுக்கு அதை வழி நடத்துறதுக்கு அவளை வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு நட்சத்திரமும் வேணும் அதே சமயம் இத்தனை அபாயகரமான நிகழ்வுகளும் எனக்கு வேணும் இது எல்லாம் இருந்து தான் எனக்கு கடல் பயணம் பிடிச்சிருக்கு நான் திரும்ப போகிறேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது கடல் பயணம் பிடிச்சிருக்கு நான் திரும்ப போகிறேன் அப்படின்னு அவர் சும்மா சொல்லலை சாதாரணமாக அமைதியாக ரிதமாக போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கடல் பயணம் பிடிச்சிருக்கு அதனால் போகிறேன்னு சொல்லலை மிகப்பெரிய அபாயமான நிகழ்வுகள் வரும்போது கூட அந்த பயணத்தை நான் விரும்பி ஏற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அண்ட் கிரே மிஸ்ட்டு மிஸ்ட் அப்படின்னா மூடு பணி அப்படின்னு அர்த்தம் எம்ஐ எஸ்டி மிஸ்ட் அப்படின்னா மூடு பணி அப்படின்னு அர்த்தம் கிரே மிஸ்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னா அதாவது கிரேன்னா சாம்பல் நேரத்தில் கடல் பயணம் வந்து கொஞ்சம் இருட்டான நேரத்தில் வந்து எப்போவுமே கடல் வந்து கிரே கலரில் தெரியும் ரொம்ப கிரே கலரில் தெரியும் அப்போ லேசாக அந்த புகை மூட்டம் பனி இல்லை புகை மூட்டம் வந்து பனியினால் ஏற்படுறது மூடு பனி அது ரொம்ப கிரே கலரில் அந்த மூடு பனி இருக்கும் ஓகேயா ஆன் தி சீஸ் ஃபேஸ் அதாவது கடலுனுடைய முகம் அந்த மேற்பரப்பு தான் அவர் முகம் அப்படிங்கிறாரு ஓகே அந்த மேற்பரப்பு எப்படி இருக்குமா கிரே கலர் மிஸ்டாக இருக்குமா மூடு பனியோடு சேர்ந்து ஒரு கிரே கலர் ஒரு சாம்பல் வண்ணத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு ஓகே அண்ட் ஏ கிரே டவுன் பிரேக் டவுன்னா இந்த இடத்துல வந்து டிஏடபிள்யூ என் டவுன் அப்படின்னா விடியல் விடியற்காலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ இந்த விடியற்காலை எழும் பொழுது அதே கிரே கலர் இருக்காது இல்லையா ஸோ நம்ம இப்போ நம்மளே வந்து இருட்டான நேரத்தில் ஒரு கப்பலை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கிற கடல் வந்து ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்கும் அதுவே பகல் நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த கிரே கலர் சாம்பல் வண்ணம்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிறாரு ஓகேயா ஸோ எப்போ போகும் அந்த டவுன் டவுனுங்கிறது விடியற் காலை நேரம் அந்த விடியல் வந்து பிரேக்கிங் அதை உடச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த சாம்பல் எல்லாம் அப்படி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் எ கிரே டவுன் பிரேக்கிங் பிரேக்கிங் உடைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னது உடைக்குது அப்படின்னா அந்த சாம்பல் நிறத்தை உடைச்சிட்டு வெளியில் வருது அந்த விடியல் அப்படிங்கிறார் ஓகேயா அடுத்தது ஐ மஸ்ட் கோ டவுன் டு தி சீஸ் அகெயின் திரும்பவும் போயும் தானே திரும்பவும் அதே வரி வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா அழுத்தமாக அந்த ஆசிரியர் வந்து தன்னோட உணர்வுகளை திரும்பவும் வெளிப்படுத்துகிறாரு நான் ஏதாவது ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா அந்த வரியை திரும்ப திரும்ப வரும் திரும்பவும்னா கடலுக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபார் தி கால் ஆஃப் தி ரன்னிங் டைடு டிஐடிஇ டைடு அப்படின்னா கடல் அலை அப்படின்னு அர்த்தம் அலைங்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஏற்றமும் சொல்லலாம் இறக்கமும் சொல்லலாம் அதுதான் டைடு ஓகேயா அதாவது கடல் மட்டத்தினுடைய இறக்கம் இல்லைனா கடல் மட்டத்தினுடைய ஏற்றம் இது ரெண்டுமே
அந்த அழைப்புக்காக அந்த ஓடும் அலைகளின் அழைப்புனா அந்த அலைகளை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புக்காக அந்த அலைகளில் பிரயாணம் பண்ணக்கூடிய அந்த வாய்ப்புக்காக நான் திரும்பவும் கடலுக்கு கண்டிப்பாக போயே ஆகணும் அப்படிங்கிறார் இஸ் எ வைல்டு கால் கால்னா அழைப்பு வைல்டு கால் அப்படின்னா காட்டு அழைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது காட்டுத்தனமான அழைப்பு அப்படிங்கிறது அதாவது எந்த விதமான ஆசையை வந்து நம்ம ரொம்ப அதிகமாக பேராசை ஆக்கிரமோ அப்போ அந்த விஷயம் வந்து நம்மளை ஈ ரொம்பவே ஈர்த்துரும் இல்லையா மனிதனுடைய மூளை அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளை வந்து ரொம்பவே அட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டுனா அதை விட்டு நம்ம வெளியே போகிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய ஈர்ப்பு அந்த அளவுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக நம்மளை வந்து அடிமைப்படுத்தும் ஸோ அது வந்து கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து அந்த ஆசிரியர் இந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தில் நம்மளுக்கு சொல்கிறார் வைல்டு கால் வைல்டு கால் அப்படிங்கிறது காட்டுத்தனமான அழைப்பு இது வந்து இயற்கை தான் வந்து ஒரு மனிதனை கூப்பிடுறது நீ வா எங்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அழைப்பா எனக்கு தோணுது அப்படிங்கிறார் வைல்டு கால் ஓகேயா ஸோ உணர்ச்சிகள் ரொம்பவே கொந்தளிக்கிற நேரத்தில் யாரோ நம்மளை வந்து கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு உருவம் வரும் ஓகேயா ஸோ அந்த உருவத்துக்கு பேர் தான் வைல்டு கால் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேயா வைல்டு கால் அண்ட் எ கிளியர் கால் அது தெளிவான அழைப்பாகவும் இருக்குது கலங்களான அழைப்பா இல்லை நீ வந்தே ஆகணும் நம்ம பிரயாணம் பண்ணியே ஆகணுங்கிற தெளிவான அழைப்பாகவும் இருக்குது தட் மே நாட் பி டெனீட் டெனீட் அப்படின்னா மறுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் மே நாட் பி டெனீட்னா மறுக்க முடியாமல் இருத்தல் அந்த அழைப்பை ஒமிட் பண்ண முடியாமல் மறுக்க முடியாமல் கண்டிப்பாக அதை ஒத்துக்கக்கூடிய அழைப்பா அந்த அழைப்பு இருக்கு காட்டுத்தனமான அழைப்பா இருக்கு அதனால நான் ஐ மஸ்ட் கோ டவுன் டு தி சீன்ஸ் நான் திரும்பவும் நான் கா கடலுக்கு போயே ஆகணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு ஓகே இந்த போயத்தை இந்த முதல் பேரோட முடிச்சுக்கலாம் இனி அடுத்த பேரோட விளக்கத்தை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்